どうもーこんにちは極真空手歴20年以上のパークと言います本日もそこから得られた知識や経験を皆様にお話ししていきたいと考えております現代の打撃系格闘技の元祖ともいえる極真空手その原点となった大山道場それを大山抹殺の協力者として支えその骨子とも言える空手の神髄柔軟体操から始め単純基本複合基本また自由組手という系統を作り上げそれを伝え披露さらには実際に組手において点を中心に円を描く柔らかい組手を実践し日大の花山崎照友を育て上げ牢山発音に強嘆せしめたまさしく戦士暴月ともいえる存在であった石橋正史その彼は空手の真髄について型にあると語っており三鎮に始まり三鎮に終わるというでしょう基本といってもそれぐらい難しい方なので方というのは大さわき変身呼吸法気合迫力あらゆる要素を組み合わせた無我の境地というか仮想的に対する攻撃と防御を通じて集中力を養う人間が動くことができる範囲を全て網羅して構成されたものが型なんだよと語っています型には卒業ということがないこれで完成したという境地が存在しないそれを毎日やることによって体に身についていく毎日ちょっとの時間でも続けることで体が反応するようになってくる相手がついてくるから攻撃をなんてことを考えているうちはまだ初歩の段階なんださらには武術について点を中心に円を描き線はそれに付随するものなりというように理にかなった技の流れはみんな円運動なんだよだから自在の円運動によって平行感覚を養っているそれは四六時中型をやることによって培われていくものだよねそして型というものを総括して空手の型というものは空手という武術の表現法なんだよ長い歴史の間で考え出されたありとあらゆる仮想的への攻撃と防御を想定して構成されているんだからねだから型をやらなきゃダメだよ本当に型というものは型に始まり型に終わると言われていて試合なんてものは手段だよ空手の表現は型なんだ続いて修行というものに関しては大山道場時代にいろんな人を教えていた時にこいつはどうしてこんなに覚えが悪いんだってやつがいてでも真面目なんだね基本を繰り返し繰り返し練習していたんだよそいつはとうとう全日本で優勝しちゃったんだよ器用な人は自分の器用さに溺れて努力しなくなってしまう1日は24時間あって8時間寝たとしても16時間ある型は1つの動きが1分長くても23分程度だ場所だって取れない河原でだってできるこの部屋でだってできるんだそれをしょっちゅうやることで自然に反応できる動きが身につくんだウサギとカメじゃないけど持って生まれた反射神経や器用さに溺れて努力しないものコツコツと努力したものに必ず追い越されてしまうそれが本当の武術なんだ石橋正史は大山道場を支えながら
8年間在籍した文化座を退団して文学座で芝居の勉強をやり直していたといいますそれは本人曰くどうあがいても谷底から這い上がれない荒れ地獄のような辛い時期であったと言いますがそれを乗り越え俳優として大成しさまざまなテレビドラマや映画でそれこそ数えきれないほどの役柄を演じ人々の記憶にも心にも残ることになりましたその中で私がご紹介させていただきたいのがご存知極真空手の大山正雄をモデルとして制作された映画「喧嘩空手極真拳」の中で難波喜八郎としてその最大の敵役として登場した石橋正史その最後の戦いクライマックスの決戦で大山正達役の千葉真一と向かい合うここからさぞや派手な打ち合いが繰り広げられるかと思いきや石橋正史が見せたのはまさかの回し受けマニアックなところから入るそれを2回行いここからどうするかと思いきやまさかの3回目でそのまま攻撃しかも上の手による攻撃を日本の起点による眼球攻撃に変えるというまさに実戦中の実戦それを千葉真一が主導で受け止め指の股は先金的の攻撃も止めさらに双方拳を引き脇を締め下突きを打ち込もうとしたところそれが右正拳突きでカウントアウト顎をぶち抜くというまさに最低限中の最低限突き詰められた武道の真実の戦いそれがそこにはありました私の先生はこの辺もおそらくは石橋先生が監修したんじゃないか石橋真一は石橋先生を尊敬してるからと笑っていましたそして後年子供に大人気のヒーローもの仮面ライダーブラックの名前は空手名人の秘密誘拐で登場し偽物の空手の名人のふりをする臆病な冴えない老人の役を演じしかしそれを演じているのが本当の空手の名人でありさらには勇気を振り絞ってガクガクと震えながら出てしまったいかにも弱そうに見せていますがそれは実際には防虫の方で出る石橋正史得意の構えであったりとまさしくそれまでの人生そのものをそれで集約したような姿を見せていました最後は世界でも少量を見ない感染症により生まれて初めて1ヶ月ほどの長期入院をしそれから残念ながら体調が回復されることなく鋭みなされたという話ですがそのブログの中で「生涯現役」というタイトルに早く道場に戻りたい今の私から道場を取り上げたら何があるという港交わり始めて活力も戻ろうというもの生涯現役であるという現在85歳と6月頑張らなくっちゃと続いておられましたまさしく大道文を掲げる大山抹殺と二人三脚その偉業達成を支えそして大山抹殺を対応とするのならばその光を称える月としてプロ神髄それを後進に伝え後世に残したその実績それは計り知れないものがあると言って間違いないでしょうそして記録映像の中で見ることができるその実践の真実の動きそれはまさしく演じた役柄の名人そのものでありそれをいつまでも胸の中に焼き付けておこうと私は考えています私はこれからも極真空手大山道場それらを支えた名人ともいえる素晴らしい武道家たち
それを皆様に紹介させていただきたいと思いますですのでぜひご評価コメントなどよろしくお願いいたします本日もご視聴いただき誠にありがとうございます